også at karbondioksid er ikke farlig, og at ikke en eneste forsker i hele verden har gjort en bevis. Carbon dioxide, Mr. Speaker, is a natural byproduct of nature. Carbon dioxide is portrayed as harmful, but there isn't even one study that can be produced that shows that carbon dioxide is a harmful gas. <laughs> Dette er altså da man som får tidligere visepresident, kandidat Sarah Bailey, til å framstå nærmest som en litt sånn hippie befengt raddis, eh, og som kommer altså med sånne fantastiske uttalelser som du av til nekter å tro at det er sant. Mine damer og herrer, jeg gir dere Michelle Bachmann fra Minnesota. Åh, når du hører Minnesota, så er jo ikke veien lang til norske kysten heller. <laughs> Ja, <laughs> hun er altså født ample, eh, benytter det hver anledning til å skrive til den norske aner. Michelle Bachmann har altså født fem barn, i tillegg til at hun også har vært fostermor for 23 andre i tillegg. Hun har altså alle de kristne referansene i år. Hun har altså alle de kristne referansene i år. Hun er mann hennes, driver et etter kristne familieroligjonskontor. Hun er engasjert i sånn arbeid mot vårt kronikere i tilfellet. Det har vært forsket på altså, så lenge, helt siden uh, etter at det skrev. Uh, I var en av soldatene, Gibbs, han ble omtalt som en mansen-lignende sociopat med purt hat for afghanere. <laughs> Hva vet man egentlig om bakgrunnen til skrivet før, uh, før de ble soldater? offensiver uh, i vest og nå også i øst. Det er eksempel på det for å vekse Norge. Borgkrig er jo alltid et definisjonsspørsmål, men situasjonen er svært alvorlig. Ja, det kan virke som uh, opposisjonslederen og valgvinneren uh, Ovatara har pinnet i seg noen dagen. Uh, da kan du se det på to måter. Altså, hvis du ser militært, så er det helt klart en offensiv på gang. Uh, Ovataras styrker, eller rettere sagt styrkene som støtter han, er på offensiven vest i landet, og har også startet en offensiv østfra. De nærmer seg nå den store kakao-utskipningshavna i San Pedro på kysten vest i landet. Det er en veldig, veldig viktig, et veldig viktig område hvor de elfemykysten som får de store inntektene sine fra, så dette er en viktig, en viktig offensiv. Eh, politisk eh, er det mer uh, usikkert på at der sitter uh, innespeidet på hotellet sitt i Abidjan. Eh, meklingsforsøkene som uh, den afrikanske unionen uh, uh, har tatt på seg, uh, mislykkes hver gang, uh, og det virker ikke som at uh, det er noen politisk løsning uh, for uh, Vattara på dette tidspunktet. Så militært ja, politisk ikke så mye. En million mennesker skal også være på flykt. Hvor kan de gi befolkningen? Det er altså enormt på landsbygda. Men hvilke grunner finnes det? Er det noen hovedgrunner til at byer vokser? Ja, altså, det er jo som regel er det jo økonomisk utvikling som gjør det. Og i Kina så er det jo en relativt styrt økonomisk utvikling med vestlig industriproduksjon som blir flyttet til Kina. Altså, kinesisk økonomi og blir avansert og så kobles det i dag ganske sterkt bygging av svære universiteter og kunnskapsinstitusjoner som det er ganske sånn samordnet og kompleks strategi i Kina og det er jo økonomisk utvikling som har ført utviklingen av 
I en grått ball som talmjournalisten fortalte Westsender om det helvete han stod vårt liv som homofil i skapet hadde vært. I led a life of hell. It has been hell. Oh God, oh God, I don't know what to do. Han forsvarte senere sin homofilitlige politiske karriere med at det var noe partiet hadde pålagt ham. Der så lå en hyreleit til mange huset og dette rett og slett rødder selv på oss og så kunne det være fint. James West var tunge til å gå av som borgermester, og FBI hendet av straffesaken mot ham. Det eneste James West tross alt hadde gjort galt var å være hovig. Om at han må gå av, at han må gi seg, eventuelt. 
eventuelt uh, gå mer håndfast til verks og ta liv av mannen. Mm. Uh, så en, uh, og det skal visst nok gå rykter, og det har uh, Hillary Clinton har hintet til det stadig vekk, at det går rykter om at flere nær Gaddafi uh, skal være interessert i en vei ut. Mm. Og en vei ut kan være mange forskjellige ting også. Kan være også. mange ting, men altså på en eller annen måte også vise. Du, uh, en undrende kar fra Bodø skriver, uh, hvorfor står så mange fremdeles på Gaddafis side? Altså får de ikke med seg at de er outnumbered. Uh, hva har de å tjene på å støtte ham? Det er et veldig godt spørsmål. Uh, og det er oppsiktsvekkende få som har forlatt Gaddafis. Diskusjonen går jo om dette kan bli nytt i Irak. Uh, ikke sant? Uh, men hvis man tenker at det kanskje ikke blir det da, at man klarer å velte Gaddafi og legge forholdene til rette for å bygge et nytt uh, liv igjen, og da står jo utfordringene mildt sagt i kø. Bent spør om dette. Hva er det største problemet med å bygge et statsapparat i land som har hatt diktator i så mange år som Libya? I Libya er et av de største problemene at det finnes eh, omtrent ikke institusjoner som du kan bygge videre på. Fordi at det er jo alltid en fordel om du har eh, en, en administrasjon og gjerne også å ta noen lederrolle i, i denne situasjonen må i hvert fall ikke bli tett på som den som leder dette. Han ønsker at USA skal holde en mer tilbaketrukken rolle og ikke bli en god for den Men han får jo kritikk nå, og hva går den ut på? Ja, det går ut på at de at amerikanere har vært for tilbakeholdende og ikke har tatt noen lederrolle. Så vi er jo vant til at den amerikanske presidenten er the leader of the free world. Det er ikke Obama for tiden. Den rollen har han da overlatt til David Cameron og Nicolas Sarkozy. Og det er, en, det er en situasjon som amerikanere er litt ubekvem med. Ja, og hvordan går debatten i USAs dyreste hund, men en tibetansk mastiff ble i forrige uke solgt til en kinesisk forretningsmann for 10 millioner kroner. Hunderassen er et viktig statussymbol blant nyrike kinesere, men hvordan er det i Norge? Er bilen fortsatt det ultimate statussymbolet, eller har den blitt erstattet av noe annet? Vi ser nærmere på statussymboler ute og hjemme i radioselskapet i morgen etter dagsnytt kl. 11 er i P2. Ha det så lenge. Det var for lite norsk folkemusikk i radioselskapet i dag, så litt på oss de nærmeste timen i stedet. Du hører nå en podcast fra herpå.eto. Libyas leder Mohammar Gaddafi sjekker fluktmulighetene sine, og ifølge USA har medarbeiderne hans kontaktet myndighetene i flere land. Hvis Gaddafi må flykte, hvor drar han da, og hvor gjemmer diktatorer seg når de blir kastet ut fra landet sitt, spør vi straks. Og du er sikkert, det er ikke sikkert du har fått det med deg, men neste år trer den største revisjonen av den norske grunnloven siden eksil. Jon Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty, velkommen. Takk skal du ha. Hvis Gaddafi nå bestemmer seg for å søke asyl, hvilke muligheter har han? Jeg tror ikke det er så mange, og det er to grunner til det. Det er at han har lagt seg ut med veldig mange statsledere og land som det kanskje kunne vært noe trygt å reise til, som naboland i Nord-Afrika og andre arabiske land, som nok ikke vil ta noe trett ut for å ligge for å si det for å ligge tåle brudd på. Også at det kommer heller noen afrikanske land enn andre enn i Nord-Afrika, så det er mulig at det er noen vestafrikanske med arabiske flytelser, hvor han har støttet den elitrasjonen og så videre, og hvor vi kan se ut som en del av disse veier som han altså kommer fra, at det er et forhold der, og det kan være noe der. Så har han jo fått en, en form for støtte fra Chavez i Venezuela, Ortega i Nicaragua og Castro på Cuba. Det har vært rykter om at han skulle til Venezuela, selv om det har blitt slått veldig sånn hardt ned på. Det har aldri vært et poeng, men, men, men det er veldig få land, delvis fordi han er mislikt veldig sterkt mange steder, og fordi at det ikke lenger er måten man løser denne typen problem. Ja, hvordan gjør man det da i praksis som diktator hvis man skal dra eksil? Altså, det er vel ikke bare å bestille billett? Nei, de siste eksemplene er vel Ben Ali fra Tunisia, som var en autoritær leder av et ganske annet kaliber enn Gaddafi, men allikevel en mann som han måtte rømme. Og det var jo flere land som ikke tok han imot, for han forsøkte å reise. Han var til og med i lufta over Frankrike og fikk beskjed om å dra videre og endte opp i Saudi-Arabia. 
så det er vel det man må forsøke. Man må, man må ha en flyplass. Det begynner å bli kanskje få av dem i Libya, så man kan fly ut fra, slik at man kan komme seg av året, så man får en avtale, og så man, bør man ha en avtale om hvor man skal ta med etterpå, og, og jeg vil da anta at man har en avtale om ikke blir arrestert på den. Men kan det ikke da være en fordel at et land tilbyr, seg, tilbyr asyl til en diktator som Gaddafi, da, som man på en måte blir kvitt ham, og så da, da slipper mer krig og mer lidelse? Jo, kortsiktig så kan det være en løsning hvis noen sier kom hit. Bare ikke den løsningen er kombinert med at det internasjonale samfunnet sier, og for øvrig skal ikke vi straffe for det der heller. Altså det må ikke gis et internasjonalt amnesti til den mannen eller til noen annen diktator av hans karakter. Det er helt avgjørende. Vi har et eksempel fra relativt ny tid på noe som ligner, hvor Charles Taylor, tidligere blodig diktator i Liberia, fikk lov til å reise til Nigeria. Vi gikk med et år før han var arrestert og satt hit av den Sånn at det kan godt hende at man skal, ikke skal skal si, motsette seg at Gaddafi har en bakdø, men man skal definitivt ikke trekke tilbake tiltalen med den internasjonen. Ja, for det er jo mange dilemmaer her. Altså, hvis du lar en diktator slippe unna, så vil kanskje færre lide der og da, men samtidig vil det jo skape problemer for det nye samfunnet. Ja, det er det verste signalet verdenssamfunnet kunne sende, fordi at det som da blir konklusjonen for diktatorer som begynner å kjenne at regimet vakker, det er jo å sette i gang en krig, fordi at da kan disse verdenssamfunnets løsning da er å si ok, bare du drar så skal du få asyl og straffrihet, så vil jo det være et direkte insentiv til å begynne å drepe sin egen befolkning når man begynner å vakle. Så, så det, det må virkelig ikke skje. Som sagt, tilbud om eksil i et land kan kanskje være en bakdør, men det må ikke følges opp med, med internasjonalt avvistning. Men hvilke forpliktelser har da et eventuelt mottakland av en diktator da? Eller en krigsforbryter som har flyktet. Ja, det kommer litt an på. Hvis de for eksempel har sluttet seg til den internasjonale straffedomstolen, så har de jo rett og slett en plikt om å enten å straffeforfølge ham, eller å utlevere ham. Så det har jo vært en policy å la disse slippe unna og få bo i andre land. Men den verden hvor dette kan skje, den blir mindre og mindre, fordi at det, det er ikke lenger akseptabel rett som fatt. Og eh, hvis du som hører på leder deg fram til Facebook-sidene til radioselskapet, så eh, skal det nå ligge der et eh, kart der du kan eh, klikke deg fram eh, i eh, verden og se hvor eh, forskjellige diktatorer eh, bor. Helt til slutt, eh, Jon Peder Egnes, hva mener du er den beste løsningen eh, for Gaddafi-problemet for Gaddafi? Nei, altså jeg er som sagt helt øh, fast bestemt at Gaddafi må stilles til ansvar for de forbrytelsene han har begått. Om det innebærer at han blir arrestert øh, i en nær fremtid i Libya, øh, eller om det innebærer at han får en bakdør til et annet land for så siden å bli arrestert, det, det er ikke så veldig viktig for meg. Øh, det er klart at det som er det helt prekære nå, det er at færrest mulig i Norge Sverige kommer dit, at færrest mulig sivile blir drept i denne prosessen, og man finner en løsning som Radioselskapet. Det har vært en årlang debatt, og den pågår fortsatt. Og vi tror det var en, en reell mulighet for at det er litt mørkt blir bort. Men nå kommer det en sikkerhet, og så etter hvert så, etter som jeg har forstått, så satt du liksom i tussmørket oppe i fjellsiden, og visste ikke så mye hva som foregikk. Ja, vi kom oss opp i høyden på Diamondhead, en uh, vulkankrater i ene og ikke mer. Og vi satt oppe der og så ned på byen og telte ned minuttene og ventet på at det vi trodde kunne være en mange meter bølge som skulle skylle inn over hjembyen vår. Ja, det var det var ganske virkelig. Det var litt som var på kino. Uh, vi hadde veldig god tid på å komme oss unna. Det gjorde nok at hele opplevelsen ble ganske annet, selv om vi måtte rømt unna for kvartet. Men da vi snakket sammen mens du ble evakuert, så var det en sånn høy, skingrende stemme i et høyt alderanlegg i bakgrunnen som ba folk om å komme seg unna. Altså det virket som om folk var her. Vi var seriøse som å få folk unna. Det var politi og brandbiler som kjørte rundt og, øh, og laget ganske mye leven for å få folk unna. Øh, og det er ikke første gang vi har evakuert folk her heller. Øh, forrige store evakueringen var i 2010, etter et jordskjelv utenfor Chile. Øh, det ble ikke noe store skader den gangen heller. Er de like velkomne nå? Nei, altså, en, en ting er jo at det er jo mindre attraktivt for de å være i Irland. Veldig mange kom jo til Irland for å få arbeid i den perioden økonomien gikk, gikk veldig oppover. Og det er klart nå er det mindre arbeid å få, og mange innvandrere, mange spesielt fra Polen og, og ellers i Øst-Europa, har jo allerede reist tilbake, for det er ikke arbeid å få. På den andre siden så reiser de jo også.